，红英，妈今天没法不强迫你。红英就这样吧，我先走了。等等，等等，妈，你别逼我。妈今天没法不逼你，妈，你是不是想让我后悔一辈子？今天要拦不下你，妈也会后悔一辈子。我今天是无论如何也要跟刘卫平走，你就当没有我这个女儿。哎，哎，红英，哎，这这事爸做主啊，哎，爸让你走啊，哎，卫平，你先坐下啊，哎哎，刘大哥。将来我还要开个美容院呢，有眼光啊！将来这行啊，准火啊！是好是坏，随他去吧。就是，这儿孙自有儿孙福，你也管不了那么多呀。嗯，你去给刘卫平家买点东西，别让人家觉着咱们那么不懂道理。用不了这么多，这个是意思意思就行了吧。在娘家把面子撑足了，兴许以后刘卫平还会对红英好点儿。瞧你说的，红英就跟个受气的小媳妇似的。嗯，红英啊，论哪点都不比刘卫平差啊。他不说得高阶远迎吧？哎，你放心，怎么也怠慢不了他。对，红英配什么样的都不差。刘维平，他不敢把红英怎么着。嗯，我看刘维平对红英蛮好的。嗯嗯，他一直对红英还挺好的
，就是任太爷，什么事儿都敢折腾，将来不是个能踏踏实实过日子的人。结了婚以后就会好的。但愿吧。那，你快去买吧。哎，我说。有二百块钱就足够了，我还拿回了一条红塔山烟，一会儿让红英给烧过去啊！你哪来这么好的烟啊？同志送的。那你自己留着抽吧。我不抽，我走了啊。姐，这是你的奖杯，怎么是我的？是你的呀！哦，获奖的，是你写的那个中篇小说。哎，你看，在这儿，生活像条河编辑部的陈编辑说：“你的小说能获今年的全国中篇小说奖。”洪斌啊，要获奖也是你获，这些跟姐已经没有什么关系了。姐，是不是我用我的名字发表？你不高兴了？你想哪儿去了？姐高兴。当时真是没办法。红兵啊，你能获奖，姐真的很高兴。姐，那你就把过去写的东西整理一下。陈编辑说，他欢迎你给他们投稿。你自己看看哪些能发，就以你的名义给他们寄去吧。红兵啊，以后你别再跟姐提写作的事了，好吗？这些都已经过去了。伟平、啊，吃啊！啊，好，您吃啊！哎，您、哎哎、大伙儿都吃啊！啊，嗯。您放心，到时候我去火车站接。啊，好好好。啊，呃，美萍啊，你们过完春节还去深圳吗？啊，好，嗯，不回去了。我的生意主要在这儿，偶尔去深圳进点货。啊，做生意就要本本分分的，违法乱纪的事情不能做。啊，您放心，就冲红英啊，我也不能干那些呀、啊。嗯，好，嗯，这就好。你们先吃着，我去煮饺子。嗯、妈是特地为你们包的。妈说今年，咱家提早过年。
，洪斌，嗯，你怎么一句话也不说？嗯、啊，我我听着呢。啊，洪斌可是够深沉的啊。卫平，你多吃点菜啊。啊好，好，哎，好，好。红霞，嗯，这是你姐姐的，千万别给换了啊！好、嗯哦，知道了。哎吃吃，哎，好好好，多吃点。嗯，我吃不下了，吃饱了。嗯，不行，你的半碗里头都吃了。妈，我真的吃饱了。吃饱了再强吃几个。红英，红英，妈好不容易包了半天的啊。哎，再吃两个啊。啊，是啊。嗯，枣。好。好好好，吃到早好，日子啊过得甜。啊，谁说的？我听人家说，吃到早是嘴甜，会说话。你小孩子懂什么呀？你姐哪会说话呀？吃到早啊，就是日子过得甜。红英啊，把你碗里那些都吃了啊。哎，红英啊，你妈可真够偏心的，我这碗里啊一个都没有。我吃你一个。嗯，我这是个早的。<笑>好，好，吃了它，把它都吃了啊！吃吧，吃吧。今天啊，咱们提前过年，那个红兵红霞，给你们俩压岁钱，一人一百。哦啊，我不要。不要，妈都已经给我们准备了。这压岁钱哪有不要的？拿着啊，都拿着吧。拿着吧，啊！哎，红兵，哎呀，不谢谢啊！这该该怎么称呼好啊？就叫大哥吧。啊，好。谢谢刘大哥。来，再吃。哎，好好，吃吧，啊，都吃。嗯。妈，家里的账都还上了吗？差不多了。妈，你把账本拿给我看看，行吗？红英啊，妈的账本从来不给任何人看。我知道。妈，这么多年。你都是一个人背着，从来不让我们知道家里到底欠了多少债。别看了，妈，你就拿给我看看吧。妈，你养了我这么多年，我现在就要离开这个家了。你就把账本让我看看，好吗
好音啊！妈跟你说，妈，怎么还有这么多的钱没还呢？哦，是不是我走了以后，洪斌又犯过病？没有。妈，是我寄回来的钱不够吗？够了。那怎么还有这么多钱没还？这是我给你买的，不要不要，你结婚应该妈给你买才对呢。妈，你还记得吗？小的时候，洪斌他们老师让他们用坠子造句。记得。洪斌说：“我妈妈的手是世界上最漂亮的。<笑>”为这个，他们老师还把他给批评了一顿。说他婆婆妈妈的，<笑>记得记得，怎么不记得？妈，来，我给您戴上。<笑>算了，红，算了，红英别戴了，算了。本来也不想擦，可昨天我听人说，咱们这儿要搬迁了，想想还是擦擦吧，不擦就擦不着了。咱们这儿要搬迁了，你听谁说的？呃，街道办事处的人。啊，没说要搬哪儿去吗？嗯，说是要搬单元楼，具体是什么地方就不知道了。那咱们还搬到一个楼里，那就说不定了。哎，红斌、啊，我听说你姐回来了
啊，回来又走了，又走了，去哪儿了？和她男朋友回老家了。男朋友啊，呃，我姐要结婚了。啊、哦，是。于小秋，电报小秋姐，小秋姐啊，怎么了？我爸病危了，让我赶快去。那你去吗？月月呐，你怎么来了？我来还你钱。红英又寄钱回来了。红英回来了，把对象也带回来了，是吗？啊，快快快快，进来说。哎，哎，啊，这是两千块钱，你数数。不用数，错不了。都接了你这么多年了，真是不好意思。哎呀。你看你呀，还跟我客气起来了。你要什么时候再用啊？尽管张口啊。好，那先这么着，我走了。哎、别走啊，再坐会儿。不了，还有好几家呢。我想过年前把钱都还给人家。哦，哦，红英带这么多钱回来。哎呀，红英她对象有钱啊、哦。红英她对象啊，在咱们这儿还开了一家公司呢。是吗？嗯，他们就要结婚了。这下可好了，你心里这块石头啊，总算落地。是啊，是啊，那我先走了。哎哎，好，你走吧。回来过春节，<笑>你可得有好几年没回家过春节了吧？就是啊，就是。这回红兵他妈高兴坏了吧？<笑>爸，我出去一下。哎，今年三十儿，可不行串门啊。哦，我不去串门。<笑>你先忙着啊。哎嘿嘿。哎，红兵。哎，徐小军啊，你怎么来了？我都来好几趟了。只要我有事儿啊啊！哎，红兵，能不能跟你妈说说，我能不能在你们家过年？嗯，你们家怎么了？我爸我妈回老家了，我就不愿意跟他们去，所以就一个人留下了。啊、你怕你妈可够想得开的啊！他们明年春节还要出去旅游呢，我就不愿意跟他们出去，没意思啊。怎么样？行，来我们家吧，走，不用商量。肯定没问题，啊！哦，对了，走，先跟我去买点东西吧。啊，走。走爸，嗯，等我妈回来，我给你们俩做美容吧。哎，爸做什么美容啊？你也不怕别人笑话？有什么可笑话的？也让您享受享受您女儿的手艺啊。嘿<笑>、哎，爸。要不我现在给你做吧，啊？哎哎，哎
哎呀，别闹，别闹！给我，哎，哎爸，你快去洗脸吧，啊，快去吧，去洗脸。啊、哎呀，我这去呀，爸，去洗脸，快。爸，这是面膜，能给您去皱纹的。这脸怎么绷得这么紧呢、啊？就是这样的，爸，您别说话，也别做任何表情，要不然呀、啊，等一下这面膜就全裂了。哎呀，爸，不是不让您动吗？哎呀，完了，等会儿肯定接不下来了。哎，红霞，叔叔回来了，回来了。哟，爸，你这脸是怎么了？哎，红霞，快弄下来！小军，你奶奶的可真是哈，爸，你洗了吧。全都白做了。喝水。哎，红霞，你不欢迎我来啊？你没听人家说吗？年三十不能串门。这是哪儿的规矩啊？我怎么没听说过这规矩？徐小军，我发现你头发挺不错的、哎嗯，是吗？嗯，我给你做一个新潮发型吧。嗯，行行啊。哎，别动。哥，你说这儿再吹高点怎么样？那成什么了？红霞，我看您这手艺啊，还差点意思。今天怎么不太灵了呢？哎，红霞，你不是拿我做试验的吗？什么呀？我在学校做的可好了。这风筒不好用。不行了，你去洗了吧，待会儿再给你重做啊。我还是先看看什么样。啊，啊别这样。嗯。哎，哥，啊、你帮我收拾收拾。好嘞。哎，啊、还行，挺好的。妈，阿姨。哟，小军来了，妈，您干嘛去了？怎么这么半天才回来呀、啊？哎呦，我就把剩下的账还了。啊、哦，哎呀，哎呦、哎，累死我了。哎，不是说还的都差不多了吗？啊，还剩下点零碎的。这下好了。咱家欠你的钱啊，总算是还清了。啊，爸，徐小军要在咱家过春节。哦，他把他妈回老家了。啊、哦，小军啊，哎，你怎么没一起去呢？嗯，没劲。这什么话呀？你老家还有什么人呢、啊？呃，爷爷奶奶，呃，还有姑姑。嘿，那就更应该回去看看了。没什么好看的，从来没见过。一点感情也没有，就跟没有一样。你说，你说你们这些孩子，妈，好了，您别再说了，您再说下去啊，人家还以为咱们不让人家在咱家过年呢。哎呦，我可没这意思啊，<笑>啊，小军。哎，哎，妈，我给您做个美容吧。你怎么又来了？妈，我得给您脸上的脏东西好好清理清理。哎，你净瞎扯，妈脸上哪有什么脏东西啊？我每天都用肥皂洗脸。妈。我说的是您汗毛孔里的那些肥皂，根本洗不掉的，我得用面膜给它粘出来。看你说的那邪乎劲儿呢！晚上吧，啊，妈现在哪有时间啊
，现在几点了？是不是该做饭了？呃，红霞，嗯，快去看看几点了。哦，你手表呢？看你啊，也不说带回来修修。哦，妈，该做饭了吧？爸，现在是北京时间十六点整。<笑>好，做饭。还有一个汤就可以吃了。哟，这可是咱家有史以来最丰盛的一次了。今天呀、啊，我可要放开肚子，好好吃一顿。好，把你们本事啊都使出来，把它全吃了。您放心，我们绝对毫不留情。啊啊！汤来了，哎呦，慢点，汤来了，哎，来，妈，您什么时候换上金戒指了？假的吧？怎么会是假的呢？是你姐姐给妈买的。爸怎么没有啊？给你吧。哎，我可带不了这玩意儿。爸，啊，等我长大以后啊。我给你买个大个的。嗯，好，我等着。红霞啊，就是对你爸好，去给你爸拿酒去。哎，红斌啊、哎，赶紧洗手吃饭了。哎，我不喝了。这大过节的，您干嘛不喝呀？我已经戒了。嗯。今天过节，少喝点呗。哎，我不喝。我看你还是把烟戒了吧，抽烟对身体一点好处都没有，少喝点酒对身体还有好处呢。快来吧。妈，你就让爸抽吧。你怎么去了你爸那儿一趟，倒鼓励起他抽烟来了？哎，菜齐了，咱开吃吧。哎，哎，等会儿，等会儿，咱先放挂炮仗。好、哦，对对对对对。哎，不行不行，每回年夜饭前这挂炮仗都是我妈点的。<笑>阿姨啊，就爱热闹。嗯，来给你。哎，不不不不，得用香，香呢？哦。还不少，箱在哪儿呢？箱在这儿呢。啊，拿来，来点上。好了好了，着了着了。好，走喽走喽，过年喽！好，好，好啊！啊，来来来，来点好。妈眼神不好，看不见了。红斌啊，你来吧。哎，哥，快快事儿呢，我忘什么了？哦，对了，忘了点蜡烛了。妈，去吧啊！哎，好，哎，就在那边，哎那儿。哎，来，我来点。哎，好，我去把灯关上啊！哎，别别别，别关灯，灯都开着。哎，把电视也开开吧。哎，好，把电视打开。好，我来。好了，哎，好了，吃吧。吃完饭好看春节晚会。哎，哎，不能吃。怎么了？怎么还忘了一件事儿呢？忘什么了？忘了给压岁钱。<笑>人家刘卫平啊，一给就是一百，妈那点钱怎么拿得出手呢？妈，您真是的，他给多少我也不稀罕，我就让您和我爸给的。好好好好。红斌啊，你去拿，在书里夹着呢。正好小军来了，妈再给加十块。哎，不用了，妈，我哥出去把红纸都买好了。他和徐小军啊，每人六块，我八块。谁叫我是一个女的呢？我<笑>好，你们自己分的，妈没意见。就是嘛，红霞是老小，就该多分点吧。不<笑><笑>，我我就不要了。哎，那哪行啊？三个孩子，人人有份儿。就是，徐小军。
，你可不能不要。正好是六和八，六十顺，八十发。哎，那就是又顺又发。<笑>好，又顺又发。那，你给吧。你给吧。哎呀，你给。红霞，这是你的。谢谢爸妈，就不磕头了啊。免了吧。哎，红兵啊，这是你，你们俩的。谢谢爸，谢谢。啊，吃饭。嗯。哎呀。我这里面怎么是六块钱呀、啊？哈哈哈哈这是我得病以后，家里过得最高兴的一个春节。后来的日子，也一天天变得好过起来。我们家搬进了新房，姐姐有了孩子。再后来，妹妹和徐小军结了婚。令我不解的是，小秋也匆匆忙忙的结了婚，没过多久，便又分居了。我的病依然是时好时坏，可家里的日子却不像过去那么紧。妈本来可以松口气了，然而接踵而来的事情似乎证明，妈这一辈子就只能是个劳碌命。你这是怎么了？找挨揍是不是？哼，不就是一个破奖杯吗？外头有的是卖的，等让我爸再给你买一个。去去去，出去，出去。哎呀，怎么了？哎、行了，你也是，你哎，行了，来，哎呀，你闲着没事都喝干什么呀？行了，别哭了啊，别哭了。妈妈，你姐回来了，什么也别说啊。你大舅什么时候打过你？那就是打了，就是打了嘛！你看他把这奖杯摔的。啊，好了好了，以后啊，别再惹大舅生气了啊！来，别哭了。红英啊，妈下午出去买了条活鱼，就等你回来做呢。哎呀，妈，今天我们不在家吃饭了。来，壮壮穿鞋。妈，我们一会儿还有事儿呢。红英啊。什么事儿那么着急啊？吃了饭再走呗。哎呀，快，这针，那针，脱，哎，是这样，好。啊、妈，走了啊。哎，慢点啊。哎，红兵，走了啊。哎，下个礼拜回来。哎。妈，要不这鱼先别做了。干嘛不做啊？这么大条鱼，就咱们俩怎么吃得了啊？红斌啊，你去把小秋叫来吧。哎
。对，把小秋姐叫来吃。红斌啊，小秋那婚到现在还没离场啊！嗨，我看是离不成了。陆简芳死活不离，这都几年了。我真闹不明白，这陆简芳图的什么呀？成心耗着小秋呗。哎，小秋也真够倒霉。摊上这么个主，小翠姐，小翠姐，啊，来了。啊，红斌啊。哟，你怎么这么早就睡了？啊，我今天起来就没换。反正也是在家待着，也不出去。你可真够懒的。哦，我妈叫你去吃饭。你妈叫我。那你呢？我这不是亲自来请了吗？啊，进来吧，我换换衣服。啊。哎，你先坐吧。妈，在美国怎么样？俩人过得好着呢。那个人啊，是我舅舅的同学，二人死了好多年了。他一个人把孩子拉扯大，现在孩子都成家立业，自己过了，就剩他一个人。我舅舅给他介绍了我妈，两个人还特别有共同语言，也算他们有缘。没想到你妈老了，倒享受起爱情来了。什么爱情啊，两个人做个伴儿就是了，好歹总算我妈想明白了。那你妈就不打算回来了？给我，给我灿烂的生命，给我，给我毕生的心血，给。长笛。
干什么？我找你有要紧的事儿。谢谢，我不能要你的钱。我也是陶大夫的病人，你以后把钱还给陶大夫就行。小秋会不会有意躲着你？他躲着我干什么呀？这个孩子我不要。